Galera, eu assisti a primeira temporada do live action de Avatar da Netflix e eu vou te mostrar tudo. Teve mudança sim, teve algumas coisas que eles melhoraram em relação à animação, mas também teve coisas que eles não souberam adaptar direito. Vem comigo, vamos falar sobre essa primeira temporada de Avatar The Last Airbender. The Avatar Olá Curioso, olá Curiosa, esse é o canal JB Curioso e eu sou o Bonfim E sejam muito bem-vindos Galera, a série live action de Avatar da Netflix, quando ela foi proposta há lá uns 4, 5 anos atrás Quando ela foi anunciada, muita gente tinha medo Medo do que eles poderiam fazer com essa série, se eles iriam adaptar bem feita Até porque a gente sabe que aquele filme de 2010 é horrível, horroroso Mas eles souberam adaptar dessa vez A essência de Avatar, além da de Eng tá nessa série, porém tem alguns aspectos que eles pecam e que eles não souberam adaptar direito eu já assisti muito a série animada já zerei várias vezes e eu sei como funciona aquele universo e também entendo como é a característica e a personalidade de cada personagem, e uma coisa que eu não gostei muito, mas entendo, que é o tom dessa nova série, essa série tá apostando mais num tom dramático, mais sério e não tanto na comédia como era a animação, e com isso alguns personagens perdem a característica e a personalidade que eles tinham na série animada e que todo mundo gostava. E eu vou chegar mais pra frente no vídeo, eu vou chegar neles. E essa série eu entendo ela ser mais séria, até porque o público-alvo não é mais crianças e sim público adulto, que cresceu assistindo animação e também queria ver essa série live action. E quando eu falo que esse tom prejudica ou descaracteriza algum personagem, eu falo, por exemplo, do Eng que ele não tem mais tanta aquela personalidade brincalhona dele no, no, na série ele tem, ele brinca um pouco, mas só que no desenho ele é muito mais introvertido ele é muito mais sorridente, ele não é tão depressivo como ele é na série live action, outro personagem que também perde com essa falta de humor é o Sokka, o Sokka era um alívio cômico mas também era um personagem muito complexo que a gente gostava muito, mas nessa série ele tá muito descaracterizado as piadas dele pra mim não funcionam muito, tão um pouco sem graça Mas não é nada que prejudique a minha experiência Até porque quando eu tava vendo eu senti realmente que eu estava vendo Avatar a lenda de Eng E eu já esperava que o Sokka seria diferente Até porque o próprio elenco já tinha declarado que o Sokka seria menos machista Só que isso tira uma característica legal Que é a reviravolta e a evolução de personagem que a gente acompanha na série animada Porque quando o Sokka tem aquelas atitudes machistas com as guerreiras Kyoshi Ele tem uma lição ali Porque a Suki, que é uma das guerreiras que hoje dá uma pisa nele, dá uma surra nele numa luta e aí ali ele reconhece que as mulheres sim sabem lutar, podem ser até melhores do que ele, e ali ele ganha uma evolução do personagem porque ele aprende a ter humildade e pede pra Suki treinar ele, que aí até tem aquela cena engraçada, que ele se veste como a guerreira aqui hoje, que aquela cena ali cara é muito boa, e que pena que não adaptaram pro live action, então a evolução de personagem que era pra ter no Sokka fica menos impactante, porque eles tiraram um defeito que o Sokka tinha e que ele conserta durante a jornada dele, na a série animada e aqui no live action não tem no geral assim o Sokka foi o que mais me incomodou porque foi o que mais eles mexeram que mais eles mudaram na personalidade já os outros personagens como a Katara o Eng o próprio Zu cara eles estão muito parecidos com o que era a série animada eu gostei muito deles mas agora que eu taquei o pau no que tinha de ruim nessa série agora eu vou tacar beijos no que tem de bom e olha que tem muita coisa boa muita mesmo a série já começa de um jeito diferente da animação e já começa muito mais frenética porque Mostra uma coisa que nem a animação mostrou, que é o extermínio dos nômades do ar. Que é o que a gente queria ver desde quando foi criada a série lá, cara. Porque lá na animação fala que os nômades do ar foram exterminados pela nação do fogo, mas eles não mostram pra gente. E a gente queria saber como tudo isso aconteceu. E nessa série mostra como é que realmente aconteceu o extermínio dos nômades do ar, enquanto o Eng tá lá na tempestade com o bisão voador dele, que é o Apa. Esse início realmente eu confesso que tá até melhor do que a série. Só que uma coisa muito ruim que eu achei trágica foi que tiraram a cena do pinguim, cara. Tiraram a cena do surf do pinguim, velho. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. 
Bom, e uma mudança também que eu percebi que eles fizeram na série é que assim como eles introduzem a cena e mostram o que aconteceu com os nômades do ar, quando o Eng acorda 100 anos depois, ele não descobre que é o último dobrador do ar quando ele vai pro tempo do ar e vê que todos os monges morreram. Na série live action, a própria anciã, que é a avó da Katara, conta pra ele que ele é o último dobrador do ar e que ele é o Avatar. E assim ele fica muito triste e aí depois é que ele vai pro templo dos nômades do ar e, e aí vê todos os seus amigos todos mortos e é uma cena bem pesada, eu acho que até mais pesada ainda no live action porque é tudo real, mas é mais ou menos a mesma cena, assim como na animação, o Eng fica muito puto, fica com os olhos brilhantes atinge o estado avatar e começa a gerar tipo um furacão e quase sem querer ele joga o soco e a catara montanha abaixo, bom, outra coisa que eu não posso deixar de ressaltar que desde os trailers Cara, é o visual e a ambientação dessa série. Eles conseguiram transmitir de maneira perfeita o que é a animação. Eles pegaram e transformaram em uma estética realista. Cara, é impressionante você ver cada mundo, como eles são diferentes. E mesmo assim, todos são críveis. A tribo da água, os nômades do ar... A nação do fogo e o reino da terra, apesar de serem diferentes, eles conseguiram fazer com que todos parecessem reais e esse mundo funciona super bem. Realmente, a ambientação e o visual dos personagens, que eles fizeram muito idênticos, não tem o que reclamar. Bom, e uma das melhorias que eu achei que a série live action fez melhor do que a animação, foi expandir e aprofundar o relacionamento da família do fogo que é o Senhor do Fogo Ozai, a Azula e o Zuko. A Azula aqui é introduzida na primeira temporada, cara, e é muito bom, porque a gente vai vendo como ela tá cada dia se tornando mais perigosa, até o ponto em que ela recebe a ordem do Senhor do Fogo Ozai para caçar o Avatar ao invés do Zuko. Resumindo tudo, cara, Avatar Live Action ou Avatar The Last Airbender, o último mestre do ar, mesmo com os erros... Tem muitos acertos e o saldo é positivo, cara. É uma boa adaptação. E pros fãs de Avatar, a lenda de Yang, a animação. Se for assistir essa série live action, vai gostar muito, cara. Vai na fé que é muito boa. Você não vai se arrepender. Não é, Shyamalan? Eu tenho um probleminha.